你才多少粉丝啊？就想要射箭和鞭炮，跟他们涨粉吧你。Hello， 大家好，我是月野。最早会愿意被扇巴掌，你再来吧。等等等等，我可以。嗯，辛辛苦苦怎么就这么点粉丝？哎，那个前辈前辈，能不能麻烦你帮我搭个戏啊？就一个镜头，拜托拜托。嗯、这上面有你名吗？就想蹭热度。笑死！算了，我可能真的不是这块料。不介意的话，我给你搭吧。我也是从零而过来的，别泄气。恭喜月野，最后一千就来了。恭喜！月野，你帮我搭一个吧，我就我就两分钟，我先来一个，我就两分钟。不好意思啊，他撤收的时间都是给我的。懒得跟你讲，我辛辛苦苦从老家给你带了十五斤猪肉，我容易吗？我你还想离家出走？我根本跟你说过我不需要，我三天前就跟你讲了，不要带，不要带，我的行李会超重，平常放不下，猪肉会变质。我跟你说了一万个理由，你听进去了吗？我这么辛苦，难道是为我自己吗？我不都是为你好吗？你这孩子怎么这么不知道好呢？为了我好，这二十多年，你一直打着为了我好的幌子，无视我的所有。这下六十一斤，我又不是为了养你啊，也不至于每天累死累活的。妈妈，我不想吃虾。我又不是为了你，我会舍得买这么贵的虾吗？你现在长身体，该多吃点肉。来，快吃掉。哎，你回来的正好，来过来，那我给你报了十个补习班。妈，我不想上补习班，我为了报这些补习班啊，我这一个多月都是走路上下班的，我咋不卖给你学习？你想气死我是吧？各位面试官，大家好，我叫月野，我来自湖南长沙，这一次我想面试的岗位是。我给你热了杯牛奶，你快喝了啊。妈，我在面试呢，等下喝，等下喝。先喝了，不然就凉了。我一清早起床啊，去超市排队给你买的进口奶粉。说了，我在面试，你先出去。不好意思啊，我再重新给大家介绍。哎呀，你当着我的面喝了，我再走。这样你还没有准备好，那我们就先到这里。我又不是为了你舍得买这么贵的虾吗？为了帮这些不吃饭的东西，走路上下班，卖给供你学习，还得给你买的进口奶粉。喝了，我就走。妈，我跟你讲过这个面试机会有多难，你知不知道？我这是为你好吗？这进口奶粉我自己都舍不得喝啊！所有的这些东西。都不是我需要的，而是你认为我需要的。表面上你为我付出了所有的一切，但实际上我就是一个任你摆布的娃娃，所以我必须接受你，配合你所有的付出。一毕业后我就来到了长沙，我是为了远离你，逃离你。你在说什么？我是你亲妈呀！难不成我做了这么多都会害了你吗？我求求你，放过你自己吧。你放过我，你不走是吧？我走。自我感动式的恋爱，这是一件事多年苦，我散，转身离职。哎，又打头圈。我还得去接我女朋友呢。女生就是矫情，你怎么这么的圈子里有一个女性朋友？文翰，你怎么自己来了呀？不是说我去接你的吗？嫂子好。哎，他总是对我有很大的敌意、哎拜拜。喂，老婆，我们在帮家乐搬家呢。你看，哎，嫂子好。哎，记得我们今天下午要去看车啊！之前看中了一款帕萨特，现在不仅享受国家六百亿购置税减半政策，上汽大众更是做到全免。算下来我们能省了小两万呢。女生买东西啊，嗯、就喜欢占小便宜。没事，老婆，我们以后结婚该用钱的地方还有很多，该省就省。哎，免费上网，这个不黑。哎哎，看车哪天都行，我相信也不会计较的，对吧？哟，换新车了，还是油车。就是越野上次说的新款帕萨特，现在福利政策这么大，不买还等啥？况且它百公里油耗才六个左右，超省油。哇，我最喜欢的就是这个星空前脸和尾部的贯穿灯设计了，运动感和时尚感都出来了，真好看。女生买车啊，都是看表面
？你买的什么好东西啊？我们女生买车也是看攻略的，好不好？它除了好看，更有这个智慧车联系。能够语音或手势操控的，还有这个智能辅助驾驶，之后自驾或者长途旅行啥的，就再也不怕累了。还有好多呢，我都说不过来了。赶紧走吧，我要吩咐驾驶。滚！哇，终于到你了！哎，你在酒吧找一起抱着喝酒。行。那就你呗。啊、我啊，我跟你最熟啊。你真当我女朋友不算大？哎呀，我这么放当男的，女朋友当然不会生气了。我还真就生气了，成天扎在男人堆里仇视别的女生，打着朋友的幌子对有女朋友的男生暧昧不清。我看你这是癞蛤蟆趴脚面，一步咬人。你恶心人！你。你女朋友事怎么这么多啊？真没意思。我看没意思的是你吧？我们忍你很久了，你心里没数吗？你凭什么挂我女朋友电话？我把你当朋友，你可别越界了，把我不去。怎么是你开车啊？我男朋友只想黏着我，你有意见吗？要不是我们趁着这次上汽大众后置税全年买了这辆新帕萨特，你可没有副驾驶座。和你谈恋爱，这个面会换成对象了呗？不是跟你，就是跟你。我们换个地方。这次做太过分，就是没点分寸。徐爷，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，你愿意？我反对。你谁啊？你凭什么反对啊？就是他们俩在一起多年了。你们道德绑架，他们在一起这么久，你们见过越野笑过吗？你真的想跟这样的人在一起一辈子吗？月月拜拜，拜拜。月野，你怎么还不走啊？啊，我男朋友说好今天来接我的，我再等一下。那我先走了，拜拜，拜拜。喂，小五，你到哪儿了？要不今天你自己打车吧，我这临时有点事。喂，我送你，外面在下雨。嗯、哦，不用了，我自己打车。哎，迪尔哎，哇，哎，听说迪尔一辈子只能送你一个人，代表一辈子的承诺。小五，走不走？都是等我们。来，你们先笑一个。哎，女生非常好。来，今天是拍你们俩三周年纪念照，他都能这么敷衍，你确定要跟这个人过一辈子？我姑妈朋友的儿子刚从国外回来，要不给你介绍介绍？哎呀，不用了，小五他只是累了。走吧，今天先不拍了。不是月，你相信我，我是真心对你的。你要陪伴没陪伴，要物质没物质，你句句真心，拿什么证明的真心？哇，是 D R 哎啊 ，D R 有什么不一样的吗？对不起月，最近我确实忽略了你的感受。下班了。对，去见女朋友。小五，这个项目辛苦你加班做一下啊。不是，老板，我马上。这个项目的奖金可不少啊。哎，听说你要结婚了，用钱的地方可多了，抓住机会啊。哎，迪尔，听说迪尔一辈子只能送你一个人，代表一辈子的承诺。我来取钻戒。哦，我们刚准备联系你。不好意思，这家熬夜加班人都糊涂了。明天是我和我女朋友拍三周年纪念照的日子，我想拿这枚迪尔钻戒给她一个惊喜，还有一辈子的承诺。这迪尔最能代表我的心。迪尔很荣幸能够见证你们的真爱时刻。迪尔制定男士凭身份证一生仅能送一人的规则，也是希望每位男士在购买迪尔前，不是一时的冲动，而是愿意用这一生去践行这份承诺。相信您这份一生只爱一人的决心，你女朋友一定能感受到。去见他是我最大的幸福，但是，我以后一定会做个称职的丈夫，因为迪尔代表我的决心。还有对你一辈子的承诺，你会后悔吗？你永远都是我最坚定的选择，娶不到你，我才后悔。嗯